நான்காவது பாராளுமன்ற சட்டமன்ற தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு பிப்ரவரி பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று ஆகிய தேதிகளில் நடந்தது தமிழகத்தில் திமுக தலைமையில் சுதந்திரா கட்சி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பிரசா ஜோசலிஸ்ட் முஸ்லீம் லீக் தமிழரசு கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஓரணியில் போட்டியிட்டன காங்கிரஸ் கட்சி தனித்து போட்டியிட்டது சிறிபெரும்புதூர் பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு திரு பி சிவசங்கரனும் பரங்கிமலை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு திரு எம் ஜி ராமச்சந்திரனும் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தனர் அந்த தேர்தல் பிரச்சார களத்தில் இருந்து இந்த வரலாற்று நிகழ்வு தொடங்குகிறது ஹலோ அண்ணே நான் வாசு பேசுகிறேண்ணே முத்துக்குமரம் பிக்சர்ஸ் வாசு பேசுகிறேண்ணே ஆ வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சொல்லுங்கள் அடுத்த படம் விஷயமா உங்ககிட்ட பேசணும்னு ராதா அண்ணன் சொன்னார் அதான் நல்ல பார்ட்டியாக தான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டேண்ணே அண்ணன் சொன்ன கோயம்புத்தூர் பார்ட்டி இங்கே வந்திருக்காங்கண்ணே அசோகா ஹோட்டலில் தான் தங்கியிருக்காங்களாம் உங்ககிட்ட பேசி முடிச்சுட்டா அட்வான்ஸ் கொடுத்துலான்னு சொல்ல சொன்னார் சரி நாளைக்கு காலையில் சத்யா ஸ்டுடியோ வந்து பாருங்கள் இல்லைண்ணே ஒரு பத்து நிமிஷம் நேரில் பேசலான்னு சொல்ல சொன்னார் நான் வேற பிரச்சாரத்துக்கு போனோம் காலையிலேருந்து வேற அலைஞ்சிட்டு வந்திருக்கேன் சரி வாங்க பார்ப்போம் உக்காருங்கண்ணே உக்காருங்கண்ணே உங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்காம வேற யாருக்குன்னு நேரம் ஒதுக்க போறேன் எனக்கு நேரம் காலம் ஒன்னா சேர்ந்துருக்கு அதனால தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்திச்சிருக்கோம் இனி நடக்கிறதெல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் எனக்கு வயது பிரச்சனை நீ உக்கார் என்ன பிரச்சனை வாசு வீட்டுல கீரை சாப்பிட்ட உடம்பு ஒத்துக்கல நீ உக்கார்
சுட்டு போட்டாலும் புத்தி வராதுரா ராதான்னு எங்கள் அப்பன் சொன்னான் அப்போவே நான் கேட்கல வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டேன் இப்போ கெட்டு போகிற அளவுக்கு புத்தி வந்துருச்சு பார்த்தியா ஜனா கூப்பிடாதவனை அவனை கூப்பிடாத தோசிலையும் துரும்புலையும் இருப்பான்னு சொல்கிற ஆண்டை வந்தான் துபாய்க்குள்ளே இருந்து இவ்வளோ வேலையை பார்த்துட்டான் அவனை மறுபடியும் கூப்பிடாத இவ்வளோ நடந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் வருத்தப்படலையா தப்பா பொண்ணவன் தாண்டி வருத்தப்படுவான் நான் தவறப்பட்டவன் பார்த்திய அடிக்கடி போலீஸ் போலின்னு சொல்லிட்டு இருந்திய இப்போ போலீஸே வந்துட்டாங்களே எப்படி சார்கிட்ட வாக்கு மூலம் கொஞ்சம் வெளியே இருக்கீங்களாமா பொண்டாட்டிக்கு தெரியாம அப்படி என்ன சார் ரகசிய வாக்கு மூலம் வாங்க போறீங்க தானா ஏதோ மூலம் வாங்க போறாங்களா கொஞ்ச நேரம் வெளியே போய் நெல் போ சார் அன்னைக்கு என்ன நடந்தது எது நடந்ததோ அது நல்லபடியாக நடந்தது அப்புறம் சொல்லுங்க என்கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சத சொல்லுவீங்கள நானும் ராமச்சந்திரனும் நல்ல நண்பர்கள் குட் மார்னிங் மிஸ்டர் மேனன் வெல்கம் மிஸ்டர் நாராயணசாமி ப்ளீஸ் பி சீட்டட் தேங்க் யூ சார் மோஸ்ட் சென்சேஷனல் கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறீங்க விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க் யூ சார் உங்கள் கோஆப்ரேஷனும் உங்கள் ஹெல்ப்பும் எனக்கு எப்போதும் தேவை சார் நான் வரும்போது ஏதோ யோசனையில் இருந்தீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் நோ 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 இப்போ ஒரு கால் வந்தது நடிகர் எம்ஜிஆர் கேஸில் அசோகனை விசாரிங்கன்னு சொன்னான் எதுக்கு ராதா அசோகன்கிட்ட பேசினாராம் என்ன சொன்னாருன்னு சொல்லலை சாரி டு டிஸ்டர்ப் யூ மிஸ்டர் அசோகன் ஆ எனக்குதம் <laughs> கேள்வி கேட்கறதுனால உங்களை சம்பந்தப்படுத்துற அர்த்தம் இல்லையே அதுக்கு இல்லை சார் மற்றவங்க மாதிரி நானும் ராதானந்தான் சின்னவரை சுட்டாருன்னு கேள்விப்பட்டேன் இதுக்கு மேலே சொல்கிறது ஒன்றும் இல்லையே அன்னைக்கு நடந்ததை பற்றி கேட்கல சார் அதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மிஸ்டர் ராதா உங்கள்கிட்ட ஏதோ சொன்னாரமே சார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா நடிச்சிருக்கிறோம் அவர் பார்த்தா வணக்கம் சொல்லுவார் பதிலுக்கு நானும் வணக்கம் சொல்லுவேன் இதை தவிர வேறு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லையே சார் சாரி சார் நீங்கள் ரொம்ப தயங்குறீங்க சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால மிஸ்டர் ராதாவோட பர்னி ஸ்டுடியோல ஏதோ ஒரு ஷூட்டிங் அது என்ன படம் சார் அந்த படம் பவானி அந்த ஷூட்டிங்ல ராதா உங்கள்ட்ட என்ன சொன்னாருன்னு எனக்கு தெரியும் அதை நீங்களே சொல்லுங்க சார் பவானிங்கிற படத்துல ராதா அண்ணனும் நானும் ஒன்னா நடிச்சிருக்கிறோம் துப்பாக்கி சூடு நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பரணி ஸ்டுடியோல ஷூட்டிங் வேண்டாம் ராதா அண்ணா வந்தாரு நானும் இருந்தேன் அப்பத்தான் அண்ணன் சொன்னாரு என்னுடைய பகுதி எல்லாத்தையும் இன்னைக்கோ நாளைக்கோ சீக்கிரமா எடுத்து முடிச்சிருங்கன்னு சொல்ல போறேன் இன்னும் ரெண்டு நாளையில புரட்சி நடக்க போகுதுன்னு சொன்னாரு அப்ப எனக்கு எதுவும் புரியல சார் ரெண்டு நாளையில சார் இப்படி நடந்திருக்கு ராதா அப்படி சொன்னதும் என்ன புரட்சி நீங்க கேட்கலையா நான் எதுவும் கேட்கல சார் ஏன்னா அரசியல் எனக்கு எந்த ஆர்வம் இல்லாதனால எனக்கு கேட்கணும் தோணல இப்ப சொன்னத கோர்ட்டுக்கும் வந்து நீங்க சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் கோர்ட்டுக்கா சார் கோர்ட்டுக்கு எதுக்கு சார் கோர்ட்டெல்ல வேண்டாம் சார் ஏதோ நாலு படத்தில் நடிச்சு பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் தேவையில்லாம என்ன ஏசர வம்புல எடுக்கிறீங்க அசோகந்தா எம்ஜிஆர சுட்டுட்டாருன்னு வதந்தி பரப்பி திருவள்ளூர்ல என்னுடைய பட போஸ்டர் எல்லாம் கிழிச்சு எரிஞ்சிட்டாங்க சார் நீங்க தயாரிச்ச தொழிலாளி படத்துல எம்ஜிஆரும் எம்ஆர் ராதாவும் ஒன்னா நடிச்சாங்களாமே ஆமா முருகா அதுல அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை நடந்ததாமே அந்த படம் அறுபத்தி மூணு இல்ல அறுபத்தி நாலுல ரிலீஸ் ஆன படம் அது எம்ஜிஆரும் எம்ஆர் ராதாவும் அந்த படத்தில் நடித்தாங்க அதனுடைய ஷூட்டிங் வாகனி ஸ்டுடியோவில் வச்சுருந்தோம் அதுக்கு பின்னாடி எதுவும் பிரச்சனை வந்ததா எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு பிறகு எந்த பிரச்சனையும் வரல முருகா வாங்கயா வாங்க வணக்கம் என்ன தம்பி நடவா வேலைக்கு 
வேண்டாம் தம்பி உங்களை வருத்தி கொள்ள வேண்டாம் நான் உங்களை நலமை சரிக்க மட்டும்தான் வந்தேன் நீ எனக்கு முக்கியம் தம்பி அதனால் தான் என் குணத்தை மாற்றிக்கொண்டு கண்டிப்பான உத்தரவிடுகிறேன் புரட்சி நடிகர் புது தெம்போடு புறப்பட்டு வர வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் தம்பி என்ன சொல்கிறார் அம்மா தொகுதியில் நிறைய பிரச்சனையா நம்ம ஆட்களுக்கு அடி விழுந்திருக்கிறதா தேர்தல் நாளன்றே மக்களிடம் அடிவாக போகின்ற பயத்தில் அவர்கள் நம்மை தாக்குகின்றார்கள் தோல்வியை உணர்ந்ததால் வன்முறையில் ஈடுபடுகிறார்கள் நம் தொண்டனை கழகம் காப்பாற்றும் மருத்துவமனையில் இருந்து கொண்டு உனக்கு இந்த மன வருத்தம் வேண்டாம் தம்பி ஆம் தம்பி வெற்றியுடன் வருகிறேன் பிறகு ஒரு செய்தி நாளை உன் பரங்கிமலை தொகுதியில் நான் உரையாற்றுகிறேன் வர முடியவில்லை என்று வருந்துகிறாயா வருந்தாதே தம்பி நீ பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசம் வெற்றி வருவாய் கழகம் ஆட்சி கட்டிலில் ஏறும் வெற்றி விழா கூட்டத்தில் நீ பரங்கிமலையில் முழங்குவாய் தம்பி உடம்பை கவனமாக பார்த்துக்கொள் உன் சேவை இந்த நாட்டிற்கு தேவை ராமச்சந்திரன் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணா வெற்றி நமக்குன்னு சொன்னீங்க இப்ப அவர் வந்து பிரச்சாரம் செய்யாம வெற்றி எப்படி மருத்துவமனை இருக்கின்ற தம்பி ராமச்சந்திரன் நம்மை ஆதரித்து நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வார் கவலைப்பட வேண்டாம் அதுக்குள்ள சிகிச்சை முடிஞ்சு வந்துடுவார் ஐயா மருத்துவமனையில் இருந்தபடிக்கே பிரச்சாரம் செய்ய முடியுமா ஐயா இல்லை அவர் வந்து செய்ய வேண்டிய பிரச்சாரத்தை அவரது புகைப்படம் செய்யும் ஒரு திட்டம் இருக்கிறது பொறுத்திருங்கள் அன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாமல் மருத்துவமனையில் இருந்தார் எம்ஜிஆர் உங்களையெல்லாம் நேரில் சந்திக்க துடித்தேன் ஆனால் கொடுமைக்கு ஆளாகி படுக்கையில் கிடக்கிறேன் என்ற எம்ஜிஆரின் வேண்டுகோள் உருக்கமாக அமைந்தது அவர் சிகிச்சை பெற்று வரும் காட்சியை புகைப்படமாக எடுத்து சுவரட்டியாக ஒட்டி திமுக கூட்டணி பிரச்சாரம் செய்தது தமிழக வாக்காளர் மத்தியில் இந்த கூட்டணி மீது அனுதாபம் ஏற்பட இந்த சுவரொட்டியே காரணமாக அமைந்துவிட்டது நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன அதில் திமுக கூட்டணி பெருவாரியான இடங்களை கைப்பற்றியுள்ளது இன்று அதிகாலை நிலவரப்படி நூத்தி பனிரெண்டு தொகுதிகளின் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் எண்பத்தி இடங்களை திமுக கூட்டணி கைப்பற்றியுள்ளது சிறிப்பெருமுதூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு போட்டியிட்ட முதலமைச்சர் பக்தவச்சலம் ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி குறைவாக பெற்று பின்தங்கியுள்ளார் காங்கிரஸ் அமைச்சர் ஜோதியம்மாள் ஆறாயிரம் வாக்குகள் பெற்று பின்தங்கியுள்ளார் பரங்கிமலை தொகுதியில் போட்டியிட்ட எம் ஜி ராமச்சந்திரன் அதிக வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார் தலைவர் வந்துட்டார் பரங்கிமலை தொகுதியின் வெற்றி கணியை தலைவருக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் வெற்றி பெற்ற மகிழ்ச்சியில நாம சோந்து போயிடக்கூடாது மக்கள் நம்ம கிட்ட தமிழ்நாட்டோட ஆட்சி அதிகாரத்தை ஒப்படைச்சிருக்காங்க நாம இனிமேதான் எச்சரிக்கையாகவும் உற்சாகமாகவும் இருக்கணும்
அது அதிகாரத்தில் இருக்கிற தலைவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் இடைவெளி இல்லாம தொண்டர்கள் பார்த்துக்கணும் நிர்வாகத்தில் ஊழல் தலையிடாம பார்த்துக்கணும் மேல்மட்டத்திலிருந்து கீழ்மட்டம் வரைக்கும் நிர்வாகத்தில் தவறுகள் நடக்காம பார்த்துக்கணும் நீங்க சீக்கிரமா குணமாகி தொகுதிக்கு வரணும் பெரிய வரவேற்பே கொடுக்கணும் தலைவா கண்டிப்பா வருவேன் நீங்க மக்கள் பணியாற்றுங்க வரும் தலைவர் விருதுநகர்ல காமராஜர் தோத்து போயிட்டாரு கட்சியில் கள்ள மேகங்கள் சூழ்ந்தன தமிழ்நாட்டின் தலையில் இடி விழுந்தது காமராஜர் தோத்தது என்று மட்டும் இல்லையா இன்னும் நூறு வருஷத்துக்கு பேசிட்டு இருப்பாங்களே எல்லாமே போச்சு 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 ரிசல்ட் விவரம் சொல்ல திமுக நூத்தி முப்பத்தி எட்டு சுதந்திரா இருபது இடது கம்யூனிஸ்ட் பதினொன்னு அவங்க எல்லாம் ஜெயிச்சிட்டாங்க காமராஜரே தோத்துட்டாருனா காங்கிரஸ்ல மத்தவன் கேதி முதலமைச்சர் தோத்துட்டாரு காங்கிரஸ் மொத்தம் ஐம்பது இடத்துல ஜெயிச்சிருக்கு ஐம்பத தாண்டல போல தேர்தல நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இப்ப ஐம்பது அப்பா ஐம்பதா இருந்தது இப்ப நூத்தி முப்பத்தி எட்டு இந்த ஜனங்கள பாரு ஒருத்த ஒருத்தம் பேசிக்கிறது இல்ல ஒருத்த ஒருத்தம் சிரிச்சுக்கிறது இல்ல ஆனா ஓட்டு போட்டா மட்டும் ஒரே மாதிரி குத்துறோம் தனம் சொன்ன மாதிரி இனிமேல் பாலிடிக்ஸ் பேசுறதுல வேஸ்ட்